नमस्ते वेलकम टू एवं टीवी तेलुगु न्यूज बुलेटिन में दिखाई दे रहा है हेल्थ हब से एयर पार्ट प्रक्रिया में वेग वंतम चली वाई जारी करने का वन तादिकार लोन आदेश निचे ना सीएम जेकन केंद्रम पै समरसेंकम पूरिंचिन टियारेस, रैतलक्क मदुत्त दरडकु समायत्थम अनंतलो गारी पड़िने विध्यार्दलकु परामर्ष, सर्खार तीरपय नारलो केश मंडि पाटु தமிலனாடுந்து வதலனி வருண வீவசம் பலு ஜில்லால்லோ ரெண்டு ரோஜுலு செலவுலு பிரக்டின்சின பிரவுத்வம் விவரலோக்கு வலுத்தி ஆந்தர பிரதேஷ்லோ health hub சேர் பாட்டு பிரக்கிரியனு வேகவந்தம் சேரணி சியம் ஜேகன் வாய்த்தாருக்க சேக்க உனத்தாதிகாரலும் ஆதிசின் சாரு வாய்த்தாருக்க சேக்க பயதிகாரல தாயன சமிக்ஷனிருகின் சாரு நாடு நேடு வைசர் health clinics கண்டி வெலுகு சகா பிராதானே காரிக்கிரமா TDP जातिय प्रदान कार्दर्सी लोके शानत पुरम जिलालो परिटिन चारू पोलीस ला लाटी चार्ज लो गाय पड़वारिन आयन परामार्षिन चारू एडेड पाट साला विली नान्नी वेतरे किस्तु आनत पुरम लो नेरसन तेरप्तुन विध्यार्दिलपाय प Thank you. 
విద్యార్థుల్ని బయటికి రాకుండా చేస్తున్నారు ఇది చాలా చాలా బాధాకరం వాస్తవం చూస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వ అధికారంలో వచ్చి రైతులను కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక ఇబ్బందులు పెడుతుందని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి చెప్పేదానికి బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చెప్పేదానికి పొంతన లేదని విమర్శించారు కరీంనగర్ లో ఎమ్మెల్యేలు రసమయి బాలకిషన్ సుంకే రవిశంకర్ తో కలిసి మంత్రి గంగుల మీడియాతో మాట్లాడారు దానిలో భాగంగా ఎల్లుండి పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు పది గంటల ఒంటి గంట వరకు ఆయా నియోజకవర్గంలో ఉన్న మీకు సూచించిన స్థలాలలో పెద్ద ఎత్తున రైతులను సమీకరించుకొని రైతు ధర్నా కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది గౌరవ ప్రజలకు కరీంనగర్ జిల్లా యొక్క ప్రజలకు రైతులకు వారందరికీ మేము మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడిప్పుడే కరెంటు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు బ్రహ్మాండంగా సాగునీటికి తాగునీటికి నీరు రైతుకు పెట్టుబడి కోసము రైతు బంధు రైతు పండించే పంట కోసము ఒక మెకానిజం సిస్టమ్ తయారు చేసుకొని గత నలభై యాభై సంవత్సరాల్లో రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నా కూడా రైతు ఆత్మహత్యలు తెలంగాణలో ఉండకూడదు అని చెప్పి రైతుకు పంట పండించాలని కావాల్సిన మెకానిజం మొత్తాన్ని మనకు అందించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడిప్పుడే రైతులు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కోలుకుంటున్నారు అలా ఆర్థికమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఒక సంపాదన దిశగా ఈరోజు ఆ ఎదిగే స్థాయికి వచ్చిన సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు మంటే కడుపు మండి ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద తెలంగాణ రైతాంగం మీద ఈరోజు కుట్రవ్ అనుకుంటూ ఇబ్బంది పెడుతుంది దానిలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి నిరసనగా రైతుల పక్షాన రైతుల పక్షాన ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము దిగి వచ్చేదాకా దిగి వచ్చేదాక రైతుల పక్షాన మేము పోరాటం చేయదలుచుకున్నాం మేము ప్రభుత్వంలో ఉండి కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేసే స్థాయికి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని తీసుకొచ్చింది హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన బీజేపీ నేత ఈటెల రాజేందర్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈటెల చేత తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రమాణం చేయించారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అసెంబ్లీలో హక్కులు ఉండేవని ఆయన అన్నారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు గౌరవం లేదని తెలిపారు ఫర్మేషన్ as per the constitution of india and also as per the observance of rules of procedure and the conduct of business in telangana legislative assembly may i now request the honorable speaker to administer the oath or affirmation to the member elector sir i am eetal rajendran nenu sasana sabha sabhiniga ennikainandana sasana dwara nirmitamaina bharat rajyangam patla nijamaina vishwasam విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన ఈటల రాయలని నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని వాటిని అనుసరిస్తానని సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను 
సీఎం కేసీఆర్ పై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేంద్ర మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆయన గన్ పార్క్ వద్ద అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన హుజరాబాద్ ఫలితం అంతం కాదని ఆరంభం మాత్రమేనని హెచ్చరించారు ఉద్యమకారులు సీఎం కేసీఆర్ ను వదిలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు ఎనిమిది ఏళ్లుగా ధాన్యం కొంటున్నది ఎవరో సీఎం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు బీజేపీ నాయకత్వంలో సీఎం కేసీఆర్ నిరంకుశే అవినీతి పాలనపై పోరాటం చేస్తారని ఈటెల చెప్పారు రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టినా ఎగిరేది బీజేపీ జెండానేనన్నారు ఈటెల మాజీ ఎమ్మెల్సీల ప్రోటోకాల్స్తో పాటుగా ఎమ్మెల్యేల ప్రోటోకాల్స్ కూడా కావాల్సిన దానికి సజీవ సాక్ష్యమే నా రాజీనామా పత్రం నా రాజీనామా పత్రం సందర్భంగా నేను ఒక మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిని అకారణంగా ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బయటికి పంపుతున్నప్పుడు దాని మీద పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరగాల్సిన అక్కడ ఉండే కానీ చర్చ జరిగితే తన బండారం బయటపడతానికి తన నైజమేందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుస్తా అని చెప్పి ఎక్కడ కూడా ఆ పరిస్థితి రాకుండా శాసనసభలో నా రాజీనామా పత్రం లేకుండా చూసిన అంతేకాదు చివరికి నా రాజీనామా పత్రం సమర్పించిన నాడు స్వయంగా స్పీకర్ గారికి నేను ఇవ్వాలి కానీ ఆ అవకాశం కూడా నిపుణ చేసి చివరికి శాసనసభలో సెక్రటరీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి చేత నా రాజీనామా పత్రాలు తీసుకొని నా నన్ను అవమాన పత్రమే కాకుండా రాజ్యాంగాన్ని కూడా అమలు రాజ్యాంగం అమలులో కూడా అవమానంగా వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి సీఎం గారు ఇక్కడ స్పీకర్లు ఉన్నప్పటికీ చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ కేసీఆర్ ఏది చెప్తే గదే చట్టం తప్ప ఏది చేయమంటే గదే చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మారింది తప్ప ఇక్కడ కూడా స్వేచ్ఛ లేదు ఇవాళ శాసనసభలో నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మాకు మీడియా పాయింట్ దగ్గర మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కావచ్చు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు మాజీ ఎమ్మెల్సీలు కావచ్చు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎవరైనా మాట్లాడుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో అక్రమ అరెస్టులను తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి ఖండించారు కుప్పంలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కుప్పం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అక్రమంగా గెలిచేందుకు అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు రాజ్యాంగబద్దంగా ఎన్నికలు జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలన్నారు అందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మీడియా కూడా మీరు గమనిస్తున్నారు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు రాష్ట్రం అంతా కూడా గమనిస్తా ఉంది ఇక్కడ నామినేషన్ల ప్రక్రియ నుంచి ఏ రకమైనటువంటి విధానాలు అవలంబిస్తున్నారో అంచెలంచెలుగా కూడా ప్రతిరోజు చెప్తున్నాం మీకు అందరికీ తెలుసు వాటిలో నామినేషన్లు వేయడానికి వెళ్తే ఏ రకమైన పరిస్థితి ఉంది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పేరు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు కూడా నామినేషన్ వేసే కోణంలో వాళ్ళను మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసి కొట్టి రక్తగాయలు చేసి ఆ నామినేషన్ పత్రాలు చించేసింది చూసాం సరే మళ్ళీ నామినేషన్ వేస్తే దాన్ని మళ్ళీ కూడా దాన్ని డిస్క్వాలిఫై చేసింది చూసాం నామినేషన్లు వేసినటువంటి అభ్యర్థులు వాళ్ళ దగ్గర లేకపోయినా దాన్ని వాళ్ళు ఫోర్జరీ చేసి ఆ నామినేషన్లు విత్డ్రా చేసింది చూసాం ఆ ఒక్క వాడే కాదు దాదాపు పదమూడు వార్డులు ఇరవై ఐదు వార్డులు ఉంటే దాదాపు పదమూడు వార్డులు మొత్తం కూడా ఇనానిమస్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో మున్సిపల్ ఆఫీస్లో ఆరు రోజులు తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చొని పెట్టుకొని ఆ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లోపల ఈరోజు అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకుల పిఏలు లోపల ఉన్నారని వినబడుతుంది అక్కడ తెలిసింది మాకు కూడా లోపల అధికారి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు లోపల యాంటీ రూమ్లో కూర్చొని డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం దాన్ని ఏమని మేము ప్రశ్నిస్తే ఆ రోజు అక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి ఆర్బోలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భయపడి వెళ్ళిపోయారు మేము వెళ్ళేది ఇంకొక పది పదిహేను నిమిషాలు కానీ లేట్ అయితే భద్రాచలంలోని అంబేద్కర్ సెంటర్ లోని ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లో ఐదు కేజీల బరువుతో మగ శిశువు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జన్మనిచ్చింది ప్రస్తుతం తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం కూడా క్షేమంగా ఉంది కొత్తగూడెం జిల్లా పాలవంచ గ్రామానికి చెందిన శ్రావణి పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతూ కాన్పు కోసం భద్రాచలం అంబేద్కర్ సెంటర్ లోని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చేరింది అక్కడ ఆమెని పరీక్షించిన గైనకాలజిస్ట్ సోరపనేని శ్రీకాంతి 
అనస్టిఫియా వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ లోకేష్ ఆద్రులో ఆమెకు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించగా ఆమె ఐదు కేజీల బరువు గల పన్నంటి మగబిడ్డకు జన్మనించింది ఎక్కువ బరువుతో శిశువుల జననం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి అని హాస్పిటల్ వైద్యులు శ్రీకాంతి తెలిపారు తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నట్లు వైద్యురాలు తెలిపారు టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగశౌర్య తండ్రి శివలింగ ప్రసాద్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మంచిరేవుల పేకాట కేసులో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకుని ఉపరపల్లి కోర్టులో నారసింగి పోలీసులు హాజరుపరిచారు మరోవైపు నాగశౌర్య తండ్రి ప్రసాద్ కు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది అయితే వెంటనే ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ వేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ దురిశెట్టి అనుదీప్ సతీమణి మాధవి గర్భిణీ కావడంతో తొలి కాన్పు కోసం భద్రాచలం ఏరియా వైద్యశాలలో చేర్పించారు ఆపరేషన్ చేయడంతో ఆమె మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది ఆపరేషన్ అనంతరం శిశువును ప్రభుత్వ ఏరియా వైద్యశాలలోని పిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ వై రాజశేఖర రెడ్డి శిశువుకు పరీక్షించి వైద్యాన్ని అందించారు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ భార్య సామాన్యుల వలె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవం చేయించుకోవడంపై అభినందనలు వెలువెత్తుతున్నాయి హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ ముక్కంటి వెంకటేశ్వరరావు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ముదిగొండ రామకృష్ణ ఇతర ప్రభుత్వ వైద్యులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు బస్సులో మంటలు చెలరేగి పన్నెండు మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు రాజస్థాన్ లోని బర్మార్ జోధాపూర్ హైవేపై ప్రైవేట్ బస్సు ఆయిల్ ట్యాంకర్ పరస్పరం ఢీ కొట్టుకోవడంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో మొత్తం ఇరవై మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం బస్సులోంచి పది మృతదేహాలను రెస్క్యూ సిబ్బంది బయటకు తీశారు మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది జిల్లా అధికారులు పోలీసులు రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రమాద స్థలి వద్ద సహాయ చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు తమిళనాడులోని వరుణ బీభత్సం కొనసాగుతుంది రాజధాని చెన్నై సహా పలు జిల్లాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి రాజధాని చెన్నైలో దాదాపు వీధులని కొలనుల్లా మారిపోయాయి జనజీవనం స్తంభించిపోయింది ఎడతెరగని వర్షాలకు నాగపట్టడం పూర్తిగా దెబ్బతింది ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల పది పదకొండు తేదీలను సెలవు దినాలుగా ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించిన జిల్లాల్లో చెన్నై కాంచీపురం తిరువల్లూర్ చెంగల్పట్టు కడలూర్ నాగపట్టణం తంజావూరు తిరువారూర్ మైలదత్తురాయి ఉన్నాయి ఆయా జిల్లాలో రానున్న కొన్ని గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండి ప్రకటించడంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఇవాళ ఐఎండి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ కోసం జలపాతం వద్దకు వెళ్లిన ఓ జంట తమ వెంట వచ్చిన మరో ఇద్దరితో కలిసి అందులోనే ఇరుక్కుపోయారు వారి చుట్టూ ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున నీటి ప్రవాహం పెరిగిపోవడంతో కొన్ని గంటల పాటు నీటి మధ్య బండ రాయి మీదే బిక్కు బిక్కుమంటూ కూర్చుని ఉండిపోయారు ఈ ఘటన రాజస్థాన్ లోని రావత్భటా జిల్లాలోని చులియా జలపాతం వద్ద చోటు చేసుకుంది వారు నీటి మధ్య చిక్కుకుపోయిన విషయం ఫోటోగ్రాఫర్ అందించిన సమాచారం ద్వారా తెలుసుకున్న అధికారులు రెస్క్యూ సిబ్బందితో అక్కడకు చేరుకుని వారిని రక్షించారు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్కి పోచింగ్ ఏమంటే తెలుగు న్యూస్